centrifugal compressor we are going to discuss about the uh, com comparison between the reciprocating and the centrifugal compressor dono ke beech ka comparison dekh rahe hain so what is the reciprocating and the centrifugal compressor already you you are very well known about these two compressors but still look at the diagram this is a this is the reciprocating compressor सबको पता है ये रेसिप्रोकिंग कॉम्प्रेसर है हमारा ठीक है ये मल्टी स्टेज रेसिप्रोकिंग कॉम्प्रेसर है इट इज नथिंग बट अ टू स्टेज रेसिप्रोकिंग कॉम्प्रेसर ठीक है और दूसरा कौन सा कॉम्प्रेसर है हमारा सेंटिफिकल कॉम्प्रेसर जो कि अभी हमने बात की ये वाला सेंटिफिकल कॉम्प्रेसर है तो इन दोनों के बारे में हम अभी डिस्कस करें इन दोनों का कंपेरिजन हम यहाँ पर देख रहे हैं ठीक है सो so चलो हम विद द हेल्प ऑफ जो नोट्स है हमारा इस नोट्स की हेल्प से देखते हैं कि क्या डिफ्रेंसिएशन दिया है इसके अंदर सो द फर्स्ट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज कंपेरिजन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स अलग अलग पैरामीटर्स की हेल्प से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर ठीक है तो द फर्स्ट पैरामीटर इज द एडेप्टिबिलिटी ठीक है सो विथ रेफरेंस टू एडेप्टिबिलिटी पैरामीटर रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर का जो स्पीड रहता है दैट इज द लो एंड इन अ सेंटिफिकल कॉम्प्रेसर इट्स हाई ठीक है मीन्स इसका मतलब क्या होता है रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर टू लो स्पीड मतलब इट इज एडेप्टेबल फॉर द लो स्पीड ठीक है बट सेंटिफिकल कॉम्प्रेसर इज एडेप्टेबल टू द हाई स्पीड मतलब जहां पर हाई स्पीड की जरूरत पड़ती है आपको दैट टाइम यू कैन यूज द सेंटिफिकल कॉम्प्रेसर एंड वेन एवर यू नीड दी लो स्पीड दैट टाइम यू कैन यूज द रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर ये दोनों का डिफ्रेंसिएशन होगा विथ रेफरेंस टू एडेप्टेबिलिटी ठीक है नाउ नेक्स्ट इज द सुटेबिलिटी फॉर टू विच इट इज सुटेबल सो सी इट इज सुटेबल मीन्स रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर इज सुटेबल फॉर द मीडियम सुटेबल फॉर द मीडियम एंड हाई प्रेशर एंड लो मीडियम गैस वॉल्यूम ठीक है सी इट इज सुटेबल फॉर द मीडियम एंड हाई प्रेशर मीडियम प्रेशर और हाई प्रेशर के लिए सुटेबल है एंड लो मीडियम गैस वॉल्यूम जो लो मीडियम का गैस वॉल्यूम रहेगा इट इज सुटेबल फॉर लो मीडियम गैस वॉल्यूम इट इज सुटेबल फॉर द मीडियम एंड द हाई प्रेशर ठीक है कौन सा रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर वेयर एज दिस सेंटिफिकल कॉम्प्रेसर इज सुटेबल फॉर द लो एंड द मीडियम प्रेशर यहाँ पर लो एंड दी मीडियम प्रेशर रहेगा एंड लार्ज गैस वॉल्यूम यहाँ पे लार्ज गैस वॉल्यूम है और यहाँ पर क्या है हमारा लो मीडियम गैस वॉल्यूम रहेगा ठीक है ये दोनों के बीच का डिफ्रेंसिएशन रहेगा हमारा विथ रेफरेंस टू सुटेबिलिटी नाउ विथ रेफरेंस टू सुटेबिलिटी इट इज यूज फॉर अ स्मॉल मास फ्लोरेट रिक्वायर्ड एट अ हाई प्रेशर ये काय के लिए यूज करेंगे हम रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर इट इज यूज फॉर द स्मॉल मास फ्लोरेट कम मास फ्लोरेट के लिए रिक्वायर्ड एट अ हाई प्रेशर जहां पर आपको प्रेशर की जरूरत ज्यादा पड़ती है यहां पर ठीक है इन अ रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर वेयर एज सेंटिफिकल कॉम्प्रेसर यूज फॉर द लार्ज मास फ्लोरेट यहां पे मास फ्लोरेट हमारा कम रहेगा तो यहां पर मास फ्लोरेट हमारा ज्यादा रहेगा इट इज यूज फॉर द लार्ज मास फ्लोरेट एट द लोअर प्रेशर और यहां पर क्या बोला एट द हाइयर प्रेशर ठीक है सो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या में दिया है यहाँ पर लोअर प्रेशर एंड द हाइयर प्रेशर का डिफरेंस है दिस इज ये लोअर प्रेशर है और यहाँ पर हाई प्रेशर दिया हुआ है ठीक है सो दिस इज द डिफरेंसिएशन विद रेफरेंस टू सुटेबिलिटी सुटेबिलिटी के रेफरेंस से हम हमारा ये डिफरेंसिएशन रहेगा इन रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर एंड दी सेंटिफिकल कॉम्प्रेसर नाउ थर्ड रेफरेंस इज द मैकेनिकल इफिशियंसी विद रेफरेंस टू मैकेनिकल इफिशियंसी रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर हैज अ लो इफिशियंसी लो मैकेनिकल इफिशियंसी वेयर एज सेंटिफिकल कॉम्प्रेसर हैज अ हाई मैकेनिकल इफिशियंसी सो रेसिप्रोटिंग कॉम्प्रेसर की लो मैकेनिकल इफिशियंसी रहेगी एंड सेंटिफिकल कॉम्प्रेसर की हमारे यहाँ पर हाई मैकेनिकल इफिशियंसी रहेगी ठीक है सो रेसिप्रोकेटिंग एंड द सेंटिफिकल कॉम्प्रेसर की जो मैकेनिकल इफिशियंसी रहेगी वो क्या रहता है आउटपुट अपॉन इनपुट ठीक है आउटपुट और अपॉन इनपुट जो रहेगा दैट विल बी द मैकेनिकल इफिशियंसी ठीक है इन इफिशियंसी के बारे में हम और डिटेल में लर्न करने वाले आने आने वाले लेक्चर्स में ठीक है सो नेक्स्ट रहेगा हमारा फोर्थ नंबर का पॉइंट दैट इज दी विथ रेफरेंस टू कैपेसिटी ऑफ द डिलीवरी डिलीवरिंग वॉल्यूम डिलीवरिंग वॉल्यूम का जो कैपेसिटी है उसके रेफरेंस से अगर हम रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर का डिफ्रेंसिएशन देखते हैं और सेंटिफिकल कॉम्प्रेसर का डिफ्रेंसिएशन देखते हैं सो रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर हैज अ स्मॉल वॉल्यूम ठीक है जो कैपेसिटी ऑफ द डिलीवरी वॉल्यूम रहेगा वो कम रहेगा इसके अंदर इन अ रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर वेयर एज इन अ सेंटिफिकल कॉम्प्रेसर इट हैज अ लार्ज वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ डिलीवरिंग वॉल्यूम जितना भी वॉल्यूम ये डिलीवर्ड कर रहा है तो उसका लार्ज कपैसिटी रहेगा वेयर एज रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर का स्मॉल कपैसिटी रहेगा ठीक है तो ये हो गया हमारे फोर डिफ्रेंसिएशन ये ज्यादातर पूछते नहीं है बट अगर पूछ ले एग्जाम में तो आपको ये पता होना चाहिए ठीक है तो विथ रेफरेंस टू दीज फोर पैरामीटर्स यू कैन डिफाइन दीज फाइव डिफ्रेंसेस डिफ्रेंसिएशन ठीक है इन दोनों के बीच का ये फाइव डिफ्रेंसिएशन हम वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं ठीक है तो 